来来来，拿出来。好嘞，来过来，快快，来来来来来来，后面把着，后面把着，来来来，好放。哎，好了，呃，淬过之后，就可以见分晓了。宋先生，哎，成了吗？老朽也没有十分的把握，不过这一次啊，我用了绝招。宋先生，这个是什么宝物啊？这个是用古法制作的药水儿，你就是再强硬的金银钢铁，只要沾了一滴药水儿啊，即刻化为虚无。今日倒要看看有没有奇效。来，伙计们，把它捞出来。哎，好嘞。苏先生，成了！你看这，多像只眼睛！真是好一把古剑呐！对。他就是上苍那只目光深邃、洞察一切的黑色的眼睛，从容而舒缓，注视着尘世间的一举一动。此剑，乃天人共铸的不二之作，经雨洒雷击，得天地精华之成，是五金之英，是太阳之精。为了铸此剑。千年天破而成陨石，万载长江波涛再起。如今，此剑已成，堪称绝唱。鸟唱的，多好啊！如果有一天我们没有了烦心的事情，也找一个这样的世外桃源，我们住下来好不好？你在找什么？你在找什么？这是我闲着没事的时候做的小木剑，送你了。
，没看出来，你还挺心灵手巧的嘛。宋先生，哎，您才是成玄此剑的第一人呐、啊！过奖了，不过终于铸成了一把无坚不摧而又不带丝毫杀气的兵器，也算圆了老朽一个小巧的梦想。<笑>多谢宋先生。谢谢先生所谓仁者无敌呀、啊。古剑来自于武当，是一把人道之剑，出之有神，服之有威。你们要好生保管，务必使它重回武当啊！宋先生，您尽管放心。宋先生，您想尽办法百炼成钢，方才锻造成此剑。敢问宋先生，给此剑取什么名字呀？哦，哎呀，这个，哎，我倒没想过。你们说。叫什么名字好呢？这块云铁取自于武当，而武当乃玄武大帝所在，叫他玄武剑。孙先生，您感觉如何呀？嗯，不妥。云铁虽得自武当，却是天地灵气所聚，应该叫天地剑。小女子认为，此剑应该叫太一剑。太一，太一，即是道家所称的道。武当乃玄门正宗尊崇的，便是道家，而道，便是天地万物之理呀、啊。呃，叫他一见，也算合适。宋先生，嗯，这无论叫太一剑，还是天地剑，或是玄武剑，宋先生，可否在这剑身上？先刻住“剑”字呀，刻字仍是难题呀、啊。此剑虽然可以锻造，但是其材质过于坚硬，想要刻字仍十分困难。我试试吧，啊？那就有劳宋先生了。哎。慢点儿，你摔个！好了好了，小儿，小儿，你等着我。什么？等我带你访山问水，找一处好地方，然后咱们住在一起，再也不走了。
我明白了。姑娘，请讲。为初太史，道立于一，造分天地，化成万物，不如此剑就叫一剑。一剑，好名字，就应该叫一剑。哎，把它刻上，啊。<笑>老朽的错，老朽的错呀！不过二位放心，老朽日后一定想办法把这个“一”字刻上。嗯、宋先生，晚辈有一事相求。哦，请讲。先生，我们俩商量过了，想将此剑先寄放于您家。此乃武当神品，老朽家里断然不敢私藏啊。先生，您有所不知，我们两个被仇家追杀，方才流落到此地啊。哦，此剑若是追随我们，必定难保，所以才劳烦先生代为保存。他日定会有武当弟子。迎接此剑回家，先生，请您帮帮忙吧。请您帮帮忙吧。呃，我先替你们保管。水灵带武当弟子谢护。哎，不不不，谢护，请谢，请谢啊！不敢当，不敢当，请起，请起